വേദപുസ്തക ജീവിതം അസാധ്യമാണ് എന്ന് പിശാചാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല അത് പിശാചാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പം പിശാചിനോട് പോരാടി ജയിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇല്ല ഈ വേദപുസ്തക പ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എല്ലാമൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എന്നൊന്നും പറയരുത് സി നമുക്ക് എടുക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ചുമട് ഒരിക്കലും കർത്താവ് നമ്മുടെ തലയിൽ എടുത്തു വെച്ച് തരത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വേദപുസ്തക പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ വേണം നമ്മൾ വേദപുസം വായിക്കാൻ സി ദറ്റ് ഈസ് എ ബിഗസ്റ്റ് തിങ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള സന്തോഷം ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ വചനം കേൾക്കാനേ കേൾക്കാൻ കേൾക്കത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും എൻജോയ് ചെയ്യും എന്നെ ഞാൻ ഷോക്കടിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായി കുവൈറ്റിലെ സുവാർത്ത ചർച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചർച്ചിൽ ഞാൻ മൂന്ന് നാല് ദിവസം ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്തു ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് അവസാനം മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പോരുന്ന ദിവസം ഒരു കത്തെഴുതി എൻ്റെ തന്നു അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവിടുന്ന് നേരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുക ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഞാൻ ഈ കത്തെടുത്ത് നോക്കി ബ്രദർ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ആളൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ സാജു മാത്യു സാറിൻ്റെ പ്രസ സാജു മാത്യു ബ്രദറിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെ ചർച്ച നടത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല അതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ പ്രസംഗം ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാര്യം എന്താ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ എന്നെ അബ്യൂസ് ചെയ്തതിന് കണക്കും കഴിയില്ല അപ്പം ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് വളരെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം സാജു മാത്യു ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണ് എപ്പോഴും സാജു മാത്യുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാണ് അയാൾ ഉറങ്ങുന്നത് പോലും ഇത്രയും പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ജന്മം ചെയ്താൽ ഇയാൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ചർച്ച വെച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് അവർ പക്ഷെ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയും ഉണ്ട് പ്രസംഗം കേട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യാനല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വർഷിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വർഷിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷിപ്പ് ഹാസ് ബിക്കം ആൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അത് പാട്ടാണെങ്കിലും പ്രസംഗമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്ത ആള് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ദറ്റ് ദറ്റ് വാസ് എൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ദറ്റ്സ് ഓൾ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനമാകുന്നത് ഇത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല പൃഥ്വിത നിങ്ങളെ അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മിനിസ്ട്രി ആകുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാകുന്നത് വചനം നിങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വചനം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വചനം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈവൻ മെസ്സേജസ് ആർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എൻ്റർടൈ
കാര്യം നമുക്കോ ഇടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ പോലീസിനെ രണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കുമ്പം എനിക്ക് പോലീസിനെ ചീത്ത വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇവൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴൊരു സന്തോഷം പക്ഷെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതെന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷകൾ പോലും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആകുന്നു അത് സഭകൾ അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും ബ്രദറെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിൽ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് അല്ലേ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് പിള്ളേർക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകാനാണ് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചിലപ്പം നമ്മളെ കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ജിലേബി അയൽവക്കക്കാരൻ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ വരുന്നത് ഒരു കിലോ ജിലേബിയും കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മുഖം അങ്ങ് വികസിക്കും ഓ എന്തൊരു സ്നേഹം അയൽവക്കക്കാരൻ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ ഒരു വലിയ കപ്പ് നിറച്ച് പാവയ്ക്കാൻ നേരം കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മുഖം അങ്ങ് വക്കളിക്കും പക്ഷെ ആരാണ് ആ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് അയലൊക്കെക്കാരന് നിങ്ങൾ ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് അങ്ങനല്ല ഭാര്യയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കയ്പ് നീര് തരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഇതും എൻജോയ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോയേക്കല്ലേ നല്ല കഥയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പോയേക്കല്ലേ സി ഇന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസംഗകരെ ജിലേബി കൊടുത്തേച്ച് പോകയാ അപ്പോൾ ജിലേബി കൊടുക്കാനല്ല ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് പാവയ്ക്കാൻ നീരാ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പാവയ്ക്കാൻ നീര് കൊടുക്കണം തൽക്കാലം എവിടെയും എങ്ങനെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുള്ള ഏത് ശിക്ഷണവും എവരി ഡിസിപ്ലിൻ ഏത് ശിക്ഷയും എന്നുള്ള അല്ല ഏത് ശിക്ഷണവും തൽക്കാലം ദുഃഖകരമാണ് അല്പം വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ അഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അതിനാൽ ട്രെയിൻഡ് ആകുന്നവർക്ക് അതൊന്നും ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല ഇനോ ചർച്ച് ഹാളിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പള്ളിയിൽ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് വരത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെരുപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതേ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോലെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറി എൻജോയ് ചെയ്തേച്ച് തിരിച്ച് അതേ ലൈഫുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കിന്നുള്ളത് അമ്മ റൈറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പറ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആ ഒന്ന് പിന്നെ ഇത് വേദനയോടെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അല്ല വളരെ വേദനയോടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് വട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജിലേബി കൊണ്ട് വന്ന ആളല്ല അതിനല്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആളും അല്ല അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം നമുക്ക് വല്ല രീതിയിലും അങ്ങ് മോളിച്ചെല്ലണം 